ang bawat magulang ang mabigyan ang kanilang mga anak at ang buong pamilya ng maginhawang pamumuhay at ligtas na kapaligid. <tinyo> Sisikap, ay kanilang gagawin matamo lamang ang mga ito. Ngunit papaano ito may isa sa katuparan sa panahon na ang buong mundo ay tinahina at pinatigil ng pandemya? Isang malaking biyaya na sa kabila ng ating kinakaharap na paghamon, ang ating pamahalaan ay laging handang umaalalay at tumutugon sa daing ng ating mga kababayan. Para kay Janice Anyo Nuevo ng Pililla Rizal, naging malaking tulong ang kanilang natanggap na ayuda mula sa Social Amelioration Program upang maitawin ang mga pangangailangan sa mapaghamong panahong ito ng pandemya. Sa mga bumubuo ng DSWD Field Office Calabarzon at sa lokal na pamahalaan ng Pililla Rizal, tanggapin ninyo ang aming pagbati at pasasalamat para sa inyong ibinahaging kwento ng pagbangon at inspirasyon sa araw na ito. Magandang hapon sa ating lahat. Narito po kami upang magbigay ng pinakahuling ulat sa implementasyon ng Social Amelioration Program or SAP. Ayon po, So July 15 na datos, higit 19 bilyong piso ang naipamahagi na ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa higit 3.2 milyon ng mga pamilya. Ito ay kinabibilangan ng higit 1.3 milyon na beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Gayun din, 985,404 ng mga pamilya na nang 4 piece at 894-476 waitlisted beneficiaries sa iba't ibang regyon dito sa ating bansa. Ngayon naman po, ay sasagutin na natin ang ilan sa mga katanungan. Ang unang katanungan, ilang porsyento na ang nabibigyan ng DSWD out of the total beneficiaries. Gaya ng nabanggit ko, base sa pinakahuling ulat, ang ating pong July 15 report, nasa 26% o higit 3.2 milyong mga pamilya ang napahabiran na ng ayuda. Ang pangalawang katanungan, kaugnay sa usapin ng deduplikasyon, ilan na ba ang nakita na duplicates sa isinasagawa na proseso ng DSWD? 
kasalukuyan na pag-alaman namin na base sa post-payout validation ng mga field offices, may 81,484 beneficiaries na nakatanggap ng higit sa isang ayuda. Gayun din po, meron tayong 52,429 na mga pamilya ang napag-alamang hindi kwalipikado ngunit nakatanggap ng ayuda. Karagdagan dito, meron tayong 10,862 na mga pamilya na nagvoluntaryong isinuole ang kanilang ayudang natanggap. Pangatlong katanungan, kaugnay sa mga qualified public utility vehicle drivers na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakatanggap ng kanilang ayuda, ano ang update hindi dito? Nais naming ipaalam na sa kabuuan mayroong 98,132 na PUV drivers sa National Capital Region ang natukoy at napahatiran ng ayuda sa first tranche ng SAP. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng DSWD sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Land Bank of the Philippines. Ang mga PUB drivers na hindi po naipabilang sa certified list ay binalidate ng ating mga field offices. Kung sila ay napag-alaman na kwalipikado at hindi nakatanggap ng ayuda mula sa anumang ahensya ng pamahalaan, sila ay sinama sa waitlisted beneficiaries. Sa katunayan, kahapon ay nakapagbigay tayo ng ayuda sa pamamagitan ng partner financial service provider na GCash sa 46,362 unregistered grab drivers na kabilang sa mga waitlisted beneficiaries sa National Capital Region. Gayun din, nakapagsimula na sa pamamahagi sa mga kwalipikadong PUB drivers ang ating mga field offices. Ang DSWD Field Office 12 ay nakapagbigay na rin ng ayuda noong July 12 sa mga PUB drivers na kabilang din sa kanilang mga waitlisted beneficiaries. Ang apat na katanungan, ilan ba sa ating mga local government units o LGUs ang nakapagsumite ng kanilang mga liquidation reports sa SAP? Nasa 1,563 na mga local government units na nagsagawa ng direct payouts ang nakapagsumite na ng kanilang mga liquidation reports para sa unang bahagi ng SAP. Ito ay 96% ng kabuang bilang ng mga lokal na pamahalaan na nabigyan ng, ng pondo para sa ayuda. Ang panglimang katanungan natin, Kailan ang target date of completion ng second tranche ng SAP? Pinagsisikapan ng DSWD na maipahatid ang uh, second tranche o ikalawang bahagi ng SAP. Inaasahan namin na matatapos ang pamamahagi ng ayuda sa pamamagitan ng digital at manual payouts sa mga kwalipikadong beneficiaryo ng SAP by July 31. Ngunit, para po sa mga lugar na walang access sa internet, mga conflict-affected areas, at kabilang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, o yung mga lugar kung saan ang ating mga financial service providers ay walang payout partners, inaasahan ng ahensya na makukumpleto ang pamamahagi ng ayuda sa kanila na hindi lalagpas sa Agosto 15. Iyan po yung mga katanungan at mga kasagutan na inihain po namin sa hapon ito. Bago po tayo magtapos, nais po namin ipabatid na naiintindihan ng Departamento kung gaano kahalaga ang ayuda sa panahon na ito. Kaya naman, patuloy namin ginagawa ang lahat upang maipamahagi ang tulong sa lalong madaling panahon. Para naman po sa mga kababayan nating nakatanggap na ng kanila pong ayuda or cash subsidy at sila rin po ay nagpahatid na ng pasasalamat sa DSWD, kami ay nagagalak at nakapagpaabot ang Department of Social Welfare and Development ng ayuda sa inyo. Sana po ay nakatulong ang SAP upang mapunan ang inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan sa panahon na ito.
Inihikayat din po namin na gamitin sa wastong pamamaraan ang natanggap na ayuda para sa kabuhayan at kaligtasan ng inyong pamilya sa panahon ng pandemyang dulot ng COVID-19. Sama-sama po tayo sa pagbangon ng pamilyang Pilipino. Magandang hapon po at manatili po tayong ligtas. In behalf of the Department of Social Welfare and Development, kami po ay nagpapasalamat sa PCOO, sa RTVM, PTV4, at Philippine Broadcasting Service para sa pagsasahing papawin ng aming virtual presser ngayong araw po na ito. Mabuhay po tayong lahat. Magandang hapon.